প্রিয় শিক্ষার্থী তোমরা সবাই ভালো আছো আজ আমরা পদার্থ বিজ্ঞান বিষয়ের তৃতীয় অধ্যায় বল নিয়ে আলোচনা করব আমাদের আজকের আলোচনা থাকবে ঘর্ষণ ঘর্ষণের প্রকারভেদ ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া সংঘর্ষ ভরবেগের সংরক্ষণ নীতি ও ভরবেগের সংরক্ষণ নীতি থেকে আমরা কিছু গাণিতিক সমস্যা সমাধান করব আমাদের আলোচনা থাকবে ঘর্ষণ প্রথমে আমরা ঘর্ষণের সংজ্ঞাটা দিই যখন কোনো বস্তু অন্য কোনো বস্তুর উপর দিয়ে গতিশীল হয় বা গতিশীল হওয়ার চেষ্টা করে তখন বস্তুর এই গতির বিরুদ্ধে একটি বাধার সৃষ্টি হয় একেই বলা হচ্ছে ঘর্ষণ খেয়াল করি এই ডাস্টার এই ডাস্টার এর একটি তল আছে এটি আমার হাত এরও একটি তল আছে এখন এই ডাস্টারটি যখন এই হাতের উপর দিয়ে গতিশীল হয় কিংবা গতিশীল হওয়ার চেষ্টা করে তখন উভয়ের স্পর্শ তলে এই তল এবং এই তলে স্পর্শ তলে এই যে সামনের দিকে গতিশীল হচ্ছে এই গতির বিরুদ্ধে একটা বাধার সৃষ্টি হবে তার মানে গতিটা বাধাগ্রস্ত হবে আর এই ঘটনাকেই বলা হচ্ছে ঘর্ষণ তাহলে আমরা কি জানলাম যখন কোনো বস্তু অন্য কোনো বস্তুর উপর দিয়ে গতিশীল হয় কিংবা গতিশীল হওয়ার চেষ্টা করে তখন গতির বিরুদ্ধে একটি বাধাদানকারী বলের সৃষ্টি হয় এই ঘটনাকেই বলা হচ্ছে ঘর্ষণ আর এই বাধাদানকারী বলা বলকে বলা হচ্ছে ঘর্ষণ বল তাহলে আমরা কি জানলাম যে গতি গতি সামনের দিকে হলে ঘর্ষণ বল ক্রিয়া করবে তার অপোজিট দিকে অর্থাৎ বিপরীত দিকে গতির বিরুদ্ধে সর্বদা ঘর্ষণ বল ক্রিয়া করে এই ঘর্ষণ বল থেকে আমরা জানি যে ঘর্ষণ চার প্রকার এক স্থিতি ঘর্ষণ কোনো একটি বস্তু যদি অন্য একটি বস্তুর উপর স্থির থাকে তবে যে ঘর্ষণের সৃষ্টি হয় তাকে বলা হয় স্থিতি ঘর্ষণ এই স্থিতি ঘর্ষণ আমরা তখনই বলবো যখন ওই বস্তুটি স্থির অবস্থা থাকে এবং এখানে একটি ঘর্ষণের বলের মান কাজ করে এটা কি বলা হচ্ছে স্থিতি ঘর্ষণ যেমন এই রাস্টারটি আমার হাতের তালুতে এখানে স্থির অবস্থা আছে ধরে নিচ্ছে এর স্থিতি ঘর্ষণ বলের মান ফাইভ নিউটন এখন যদি তুমি একে চার নিউটন বল প্রয়োগ করো বা ধাক্কা দাও এ গতিশীল হবে না ফোর পয়েন্ট ফাইভ নিউটন বল প্রয়োগ করলেও গতিশীল হবে না ফাইভ নিউটন বল প্রয়োগ করলে গতিশীল হওয়ার চেষ্টা করবে বাট যখনই তুমি ফাইভ নিউটনের উপরে বল প্রয়োগ করবে তখনই সে কিন্তু গতিশীল হবে তার মানে স্থিতি ঘর্ষণ বলের মান যদি হয় ফাইভ নিউটন তবে একে গতিশীল করতে হলে তোমাকে ন্যূনতম ফাইভ নিউটন বল প্রয়োগ করতে হবে এখন যদি তুমি একে ছয় নিউটন বল প্রয়োগ করো তবে স্থিতি ঘর্ষণের কারণে এর ফাইভ নিউটন বল নষ্ট হয়ে যাবে এবং বাকি যে এক নিউটন বল থাকবে এই এক নিউটন বলের কারণে এ গতিশীল হবে এর তরণ হবে এর স্মরণ হবে তাই আমরা যখন গাণিতিক সমস্যাগুলো সমাধান করব তখন কার্যকর বল হিসাব করতে হলে স্থিতি ঘর্ষণ বলের মানটা প্রযুক্ত বল থেকে বিয়োগ দিব এবং যে বলটা পাব সেটাই কার্যকর বল এবং এই কার্যকর বলের জন্যেই কিন্তু সর্বদা কোনো বস্তুর তরণ হবে দ্বিতীয় ঘর্ষণের প্রকারভেদে আমরা দেখব যে দ্বিতীয় ঘর্ষণ বলটাকে ঘর্ষণকে বলা হচ্ছে পিছলানো ঘর্ষণ ধরি একটি রাস্টারকে কোনো একটি তলের উপর দিয়ে পিছলিয়ে নিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে তাহলে এখানে কিন্তু গতি বাধা বাধা গতিটা বাধাগ্রস্ত হবে তবে এই ঘর্ষণটাকে বলা হচ্ছে পিছলানো ঘর্ষণ একটি বস্তুকে অন্য কোনো তলের উপর দিয়ে পিছলিয়ে নিয়ে গেলে যে ঘর্ষণের সৃষ্টি হয় তাকে বলা হচ্ছে পিছলানো ঘর্ষণ তিন নম্বরে আমরা শিখব প্রবাহী ঘর্ষণ তার আগে আমরা জানব প্রবাহী কাকে বলে যেই সকল পদার্থ প্রবাহিত হয় তাদেরকে প্রবাহী বলে যেমন পানি এবং বায়বীয় পদার্থ এগুলো প্রবাহিত হয় এদেরকে আমরা প্রবাহী বলবো তাহলে আমাদের চারপাশে যে বাতাস দেখছি পুকুরে যে পানি দেখছি এগুলোকে আমরা বলবো কি প্রবাহী তোমরা খেয়াল করো একজন প্যারাশুট আরোহী যখন উপর থেকে ভূমিতে ফিরে আসে তখন ধীরে ধীরে তার গতিটা বাধাগ্রস্ত হয় আবার তুমি পুকুরে কি সহজে সাঁতার কাটতে পারো পারো না মনে হচ্ছে পানির মধ্যে দিয়ে সাঁতার কাটতে কোথায় যেন তোমার বাধা এই যে বাধা প্রবাহীর মধ্যে এটা কি আমরা বলবো প্রবাহী ঘর্ষণ তাহলে কোনো বস্তু প্রবাহীর মধ্যে দিয়ে গতিশীল হলে এর গতির বিরুদ্ধেও একটি বাধার সৃষ্টি হয় এই বাধাটাকেই বলা হচ্ছে প্রবাহী ঘর্ষণ তাহলে আমরা জানলাম প্যারাশুট আরোহী প্রবাহী ঘর্ষণের কারণেই তার গতিটা বাধাগ্রস্ত হয় দেখো এই ডাস্টারটিকে প্যারাশুট ভাবো প্যারাশুট যখন নিচের দিকে নামে তখন কি হচ্ছে গতি নিচের দিকে আর প্রবাহী ঘর্ষণ গতির বিপরীত দিকে উপরের দিকে তাহলে বাধাদানকারী বলার সৃষ্টি হচ্ছে ফলে এর পতনটা কি হয় এর পতনটা ধীরে ধীরে হয় আর এই প্রবাহী ঘর্ষণের কারণেই কিন্তু আমরা 
সাতার কাটতে গিয়ে বাধাগ্রস্ত হই চতুর্থ প্রকারভেদে আমরা দেখব আবর্ত ঘর্ষণ তোমরা খেয়াল করেছো যে বিয়ারিং তোমাদের সামনের চাকায় বিয়ারিং পিছনের চাকায় বিয়ারিং থাকে সেখানে বল থাকে এই বলগুলো কি হয় ঘোরে আবর্তিত হয় এখানে কিন্তু ঘর্ষণের সৃষ্টি হয় এই ঘর্ষণটাকে বলা হচ্ছে আবর্ত ঘর্ষণ তোমরা এ পর্যন্ত যতগুলো ঘর্ষণ জানলে তার মধ্যে সবচেয়ে কম যে ঘর্ষণ বলের পরিমাণ সেই ঘর্ষণ বলটা ক্রিয়া করে আবর্ত ঘর্ষণে এ কারণেই কিন্তু তোমার সাইকেলের চাকায় বিয়ারিং বল ব্যবহার করা হয় তাই না আচ্ছা তোমরা যদি একটা বস্তুকে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় নিয়ে যাও তোমরা কি করো টানো ঠেলো পিছলে নিয়ে যাও কিংবা ঘোরাতে ঘোরাতে নিয়ে যাও আচ্ছা ঘোরাতে ঘোরাতে নিয়ে যাও এমন একটি উদাহরণ হচ্ছে গাছের গুড়ি তোমরা গাছের গুড়ি এক স্থান থেকে অন্য স্থানে কিন্তু দেখো ঘোরাতে ঘোরাতে নিয়ে যাচ্ছ কারণ এখানে কি আবর্ত ঘর্ষণ সাইকেলের ক্ষেত্রে খেয়াল করো সাইকেলের চাকা সাইকেলে ব্রেক ধরা অবস্থা তোমরা পিছলে কি নিয়ে যেতে পারবা খুব কষ্ট হবে কিন্তু ব্রেকটা ছেড়ে দে ছেড়ে দিয়ে তোমরা যদি সাইকেলে এমনভাবে নিয়ে যাও সাইকেলটাকে যাতে সাইকেলের চাকাটা ঘোরে তাহলে এখানে কোন ঘর্ষণের সৃষ্টি হচ্ছে আবর্ত ঘর্ষণ আর এই আবর্ত ঘর্ষণে ঘর্ষণ বলে পরিমাণ সবচেয়ে কম আমরা সংঘর্ষ নিয়ে আলোচনা করব দুটি বস্তু আপেক্ষিক গতির ফলে এর একা অপরকে ধাক্কা দেয় এ ঘটনা কি আমরা বলবো সংঘর্ষ চিত্রে দেখা যাচ্ছে দুটি বস্তু একে অপরের দিকে গতিশীল হচ্ছে তাই না এই গতিশীল হওয়ার ফলে কি হচ্ছে তারা একে অপরকে ধাক্কা দিচ্ছে এটাকে আমরা বলব সংঘর্ষ এখন আমরা ঘাত বল নিয়ে আলোচনা করব ঘাত বল তো আমরা দেখো কোনো বস্তুকে কি করি বল প্রয়োগ করি তাই না এই যে বল প্রয়োগ করছি কলমটির উপর কিন্তু এমন তো হয় যে আমরা খুব অল্প সময়ের জন্য বল প্রয়োগ করি যেমন আমি টোকা দিচ্ছি এই যে টোকা মারছি টোকা মারছি কলমটিতে অল্প সময়ের জন্য কিন্তু বল প্রয়োগ করা হচ্ছে তোমরা যারা ক্রিকেট খেলো দেখো বলকে আঘাত করো ক্রিকেট ব্যাট দ্বারা খুব অল্প সময়ের জন্য এই অল্প সময়ের জন্য যে বল প্রযুক্ত হয় তাকে ঘাত বল বলে তবে আমরা কি জানলাম কোনো বস্তুর উপর খুব অল্প সময়ের জন্য যে বল প্রযুক্ত হয় তাকে ঘাত বল বলে ঘাত বল এটা বল জাতীয় রাশি একে আমরা বল দ্বারাই প্রকাশ করব কি দ্বারা প্রকাশ করা হবে এফ দ্বারা ঘাত বলকে এফ দ্বারা প্রকাশ করা হয় এখন আমরা বলের ঘাত শিখব তো আমরা কি জানলাম যে কোনো একটি বস্তুকে খুব অল্প সময়ের জন্য যে বল প্রযুক্ত করা হয় তাকে বলা হয় ঘাত বল দেখো এই যে একটি বস্তু এই বস্তুটিকে খুব অল্প সময়ের জন্য একটি বল প্রয়োগ করা হলো কত বল এফ বল অল্প সময় বলতে কত সময়ের জন্য ক্ষুদ্র সময় ডেল্টা টি সময়ের জন্য এই বলটা প্রয়োগ করা হলো তবে এই যে আমরা বল প্রয়োগ করলাম এফ এবং যে সময় যাবত আমরা বল প্রয়োগ করলাম ডেল্টা টি এর গুণফলকে বলা হচ্ছে বলের ঘাত এই বলের ঘাতকে আমরা যে দ্বারা প্রকাশ করব তাহলে কি জানলাম যে ঘাত বল এবং ঘাত বলের ক্রিয়ার গুণফলকে বলা হচ্ছে বলের ঘাত বলের ঘাতকে যে দ্বারা প্রকাশ করা হয় একটি এক্সাম্পল দেখো যে কোনো একটি বস্তুর উপর দশ নিউটন বল পয়েন্ট ওয়ান সেকেন্ড যাবত ক্রিয়া করা করলে বলের ঘাত নির্ণয় করো তাহলে এখানে দেওয়া আছে কত যে কত বল আমরা প্রয়োগ করছি দশ নিউটন বল কত সময়ের জন্য দেখো সময়টা কিন্তু অল্প সময় সে এ কারণে আমরা লিখছি অতি ক্ষুদ্র সময় ডেল্টা টি সমান পয়েন্ট ওয়ান সেকেন্ড তবে আমাকে বের করতে বলেছে বলের ঘাত কত আমরা জানি বলের ঘাত যে সমান এফ ইন্টু ডেল্টা টি তবে মানগুলো বসিয়ে দিই এফের মান হচ্ছে দশ নিউটন ডেল্টা টির মান হচ্ছে পয়েন্ট ওয়ান তবে যে সমান সমান হচ্ছে হলো ওয়ান কি নিউটন একক এ দেখো বলের একক নিউটন সময়ের একক সেকেন্ড কত হচ্ছে নিউটন সেকেন্ড তাহলে আমরা জানলাম বলের ঘাতের যে একক সেটিকে বলা হচ্ছে নিউটন সেকেন্ড এখন আমরা শিখব বলের ঘাত ভরবেগের পরিবর্তনের সমান এটি আমরা প্রমাণ করব তোমাদের অনুধাবনে আসতে পারে দেখাও যে বলের ঘাত ভরবেগের পরিবর্তনের সমান খেয়াল করি মনে করি এম ভরের একটি বস্তু সে ইউ আদিবেগ নিয়ে গতিশীল আদিবেগ কিউ দ্বারা প্রকাশ করা হয় এখন মনে করি এর উপর বল প্রয়োগ করা হলো কত বল প্রয়োগ করা হলো এফ বল এবং 
কত সময়ের জন্য এই বলটি প্রয়োগ করলাম আমরা অতি ক্ষুদ্র সময় ধরি ডেল্টা টি সময়ের জন্য এই বলটি প্রয়োগ করা হলো তাহলে ডেল্টা টি সময় পর এই এম ভরের যে বস্তুটি আছে এর বেগ নিশ্চয় আর ইউ থাকবে না কারণ বল প্রয়োগ করা হয়েছে এই বল প্রয়োগের ফলে এর ত্বরণ হবে ত্বরণের কারণে বেগের পরিবর্তন হবে তাহলে ডেল্টা টি সময় পর এই বস্তুটির বেগ দাঁড়ালো ভি তাহলে শেষ বেগ কত লাভ করলো ভি তাহলে আমরা জানি যে নিউটনের গতি দ্বিতীয় সূত্রের গাণিতিক প্রকাশ মনে আছে এফ সমান এম এ এখানে যদি মানগুলো বসিয়ে দিই এ হচ্ছে হলো ভি মাইনাস ইউ ডিভাইড টি বাট এখানে টি তো অতি ক্ষুদ্র সময় ডেল্টা টি তাহলে ঠিক আছে এগুলো আমরা জানলাম বা পরের লাইনে দেখি এফ সমান সমান এমটা উপরের রাশিতে গুণন করে দেই এম ভি মাইনাস এম ইউ ডিভাইড ডেল্টা টি আমরা উভয় থেকে গুণন করে দেই এফ ডেল্টা টি ইজ ইকুয়াল এম ভি মাইনাস এম ইউ বল গুণন বলের ক্রিয়ার গুণ ফল তোমাদের মনে আছে এটাকে কি বলে এটাকে বলা হয় বলের ঘাত বলের ঘাতকে যে দ্বারা প্রকাশ করা হয় যে সমান সমান এম ভি মাইনাস এম ইউ তাহলে দেখো আমরা এখানে দেখছি এম ভি এম ভিটা কি শেষ ভরবে এম ইউ আদি ভরবেগ তবে এম ভি মাইনাস এম ইউ হচ্ছে ভরবেগের পরিবর্তন আর যে হচ্ছে বলের ঘাত তাহলে এটা কিন্তু আমাদের গাণিতিক একটি প্রকাশ বা সমীকরণ এটা দিয়ে পরবর্তীতে আমরা গাণিতিক সমস্যা সমাধান করব যে সমান সমান এম ভি মাইনাস এম ইউ অথবা আমরা বলতে পারি বলের ঘাত সমান ভরবেগের পরিবর্তন তাহলে আমাদের প্রমাণ হয়ে গেল বলের হাত সমান ভর বেগের পরিবর্তন আমরা এখন নিউটনের গতির তৃতীয় সূত্র নিয়ে আলোচনা করব বিজ্ঞানী নিউটন গতির তৃতীয় সূত্রে বলেছেন প্রত্যেক ক্রিয়ার একটি সমান ও বিপরীত প্রতিক্রিয়া আছে বা প্রত্যেক ক্রিয়ার একটি সমান ও বিপরীত প্রতিক্রিয়া থাকে এখন আমরা দেখব ক্রিয়া এবং প্রতিক্রিয়া আসলে কি ক্রিয়া এটা আসলে ক্রিয়া বলতে এখানে বোঝানো হচ্ছে ক্রিয়া বল প্রতিক্রিয়া বলতে এখানে বোঝানো হচ্ছে প্রতিক্রিয়া বল তাহলে আমরা ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া বুঝি তাহলে দেখি ক্রিয়া এবং প্রতিক্রিয়া বল আসলে কি তোমরা খেয়াল করো একটু আগে তোমাদের একটা এক্সাম্পল দিয়েছিলাম বলের এক্সাম্পলে ঘাত বলের এক্সাম্পলে যে একটি ক্রিকেট বলকে ব্যাট দ্বারা আঘাত করা হচ্ছে খেয়াল করো ক্রিকেট বল যখন ব্যাটের উপর গিয়ে পড়ে তখন এই ব্যাটের উপর ক্রিকেট বল একটি বল প্রয়োগ অবশ্যই করে এটা ধরে নিচ্ছে ক্রিয়া বল ব্যাটটি কি ব্যাটটি তো বল প্রয়োগ করবে ক্রিকেট বলের উপর এই বলটিকে বলা হচ্ছে প্রতিক্রিয়া বল তাহলে এখানে বিজ্ঞানী নিউটন বলছেন ক্রিয়া বল ক্রিয়া বল ব্যাটের উপরে এবং প্রতিক্রিয়া বলটা হচ্ছে বলের উপরে তাহলে দেখো তো যে বল যেদিকে যাচ্ছে বাম দিকে এটা ক্রিয়া বল কার উপর ব্যাটের উপর আর ব্যাট আঘাত করছে এটা কোন বল প্রতিক্রিয়া বল কোন দিকে বলের উপর ডান দিকে তাহলে তিনি সে কথাটাই বলেছেন যেখানে বল এবং ব্যাট একে অপরের উপর বল প্রয়োগ করে যার একটি হচ্ছে ক্রিয়া আর একটি হচ্ছে প্রতিক্রিয়া এবং ক্রিয়া এবং প্রতিক্রিয়া বল দুটি পরস্পর সমান কিন্তু এর দিকগুলো হবে বিপরীত আমরা যদি একটি দলকে ধাক্কা দেই যদিও বা দলটি স্মরণ হবে না দলকে ধাক্কা দিই দশ নিউটন বলে দলের উপর এটি আমার ক্রিয়া বল দল আমাকেও ধাক্কা দিবে কোন বলে প্রতিক্রিয়া বলে কত নিউটন বলে সেম বলে দশ নিউটন বলে কিন্তু দিকটা হবে বিপরীত অর্থাৎ আমি যদি দলের দিকে বল প্রয়োগ করি দলও আমাকে তার বিপরীত দিকে বল প্রয়োগ করবে এবং সমান বলে এটিকে বলা হচ্ছে ক্রিয়া এবং প্রতিক্রিয়া আচ্ছা এখানে ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার ব্যাপারে কতগুলো জিনিস অবশ্যই মনে রাখতে হবে ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া সংগঠনের জন্য অবশ্যই দুটি বস্তু প্রয়োজন যেমন এখানে দল এবং আমি তাই না এখানে অবশ্যই দুটি বস্তু আছে দুটি বস্তু প্রয়োজন এবং আরেকটি কথা মনে রাখতে হবে এখানে ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া বল এটা কোনো সুনির্দিষ্ট বল নয় যে আমার জন্য ক্রিয়া আর দলের জন্য প্রতিক্রিয়া না দলের জন্য হতে পারে ক্রিয়া বল এবং আমার জন্য হতে পারে প্রতিক্রিয়া বল তাই ক্রিয়া থাকলে প্রতিক্রিয়া থাকবে কিন্তু ক্রিয়া বল এবং প্রতিক্রিয়া বল কার জন্য প্রযোজ্য সেটা ব্যাপার নয় যে কার জন্য ক্রিয়া বল হলে তবে অপর বলটি প্রতিক্রিয়া হবে অপরের জন্য তাই আমার জন্য ক্রিয়া বল ধরলে 
দলের জন্য প্রতিক্রিয়া বল আর দলের জন্য যদি আমি ধরি ক্রিয়া বল তবে আমার বলটি হবে প্রতিক্রিয়া বল এখন আমরা ক্রিয়া এবং প্রতিক্রিয়া বলের কতগুলো উদাহরণ দেখব দেখো আমরা একটি বইকে যদি টেবিলের উপর রাখি তাহলে দেখা যাচ্ছে বইটি টেবিলে স্থির থাকে এখন বইটি কেন টেবিলে স্থির থাকে তোমরা জানো বইয়ের ভর আছে বইয়ের ওজন আছে ফলে এই ওজনটা পৃথিবীর কেন্দ্রের দিকে ক্রিয়া করে অর্থাৎ নিচের দিকে ক্রিয়া করে তাহলে ওজনটা নিচের দিকে ক্রিয়া করে টেবিলের উপরে ওজন নিচের দিকে ক্রিয়া করে এটি হচ্ছে টেবিলের উপর বইয়ের ক্রিয়া বল তাহলে টেবিল টেবিল টেবিলও কি করে বইয়ের উপরে একটা প্রতিক্রিয়া বল উপরের দিকে ক্রিয়া করে তাহলে এই ওজন নিচের দিকে ক্রিয়া করছে এটা ক্রিয়া বল আর টেবিল উপরের দিকে প্রতিক্রিয়া বল প্রয়োগ করছে দুটা বল পরস্পরের সমান ও বিপরীতমুখী হওয়ায় তোমাদের মনে আছে লব্ধি বল শূন্য হয় বা এখানে কোন বল সাম্য বল তাহলে ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া বল সমান হয় এবং বিপরীতমুখী হওয়ায় এখানে সাম্য বলের সৃষ্টি হয় ফলে বইটি স্থির থাকে কিন্তু এই বইটিতে যদি তুমি নরম কাদার মধ্যে রাখো বইটি কিন্তু আর স্থির থাকবে না বইটি নিচের দিকে গতিশীল হবে কারণ এই বইয়ের ওজন নিচের দিকে ক্রিয়া করছে আর কাদামাটি বইয়ের উপরে যে প্রতিক্রিয়া বল প্রয়োগ করে সেটা উপরের দিকে কিন্তু কাদামাটি নরম হওয়ায় সেরকম প্রতিক্রিয়া বল ক্রিয়া করতে না পারা বইটি নিচের দিকে গতিশীল হয় তোমরা অনেকে নৌকা থেকে লাভ দিয়ে তীরের দিকে লাভ দাও কি দেখো নৌকাটি পিছনের দিকে গতিশীল হয় এটি নিউটনের গতির তৃতীয় সূত্রের উদাহরণ কারণ আমরা যখন নৌকা থেকে তীরের দিকে লাভ দিই তখন তীরের দিকে আমরা ক্রিয়া কি করি লাভ দেই এটা কোন বল ক্রিয়া বল আর ঠিক সেই মুহূর্তে কি করা হয় একটা প্রতিক্রিয়া বলের সৃষ্টি হয় যেটা কার উপর প্রয়োগ হয় নৌকার উপর তাই না তাহলে এটা হচ্ছে প্রতিক্রিয়া বল আর প্রতিক্রিয়া বলের কারণে কিন্তু নৌকাটি গতিশীল হয় তো অনেক এক্সাম্পল আছে তার মধ্যে আরেকটি এক্সাম্পল হচ্ছে আমরা রাস্তায় চলাচল করি হাঁটি কিভাবে হাঁটি দেখো তো এই বাঘটি কিভাবে হাঁটছে দৌড়াচ্ছে ভূমির উপর তীর্যকভাবে বল প্রয়োগ করছে এই যে বল প্রয়োগ করছে পা দিয়ে ভূমির উপর এটি তার ক্রিয়া বল ফলে ভূমি কি করে বাঘটির উপরে একটি বল প্রয়োগ করে এটি হচ্ছে প্রতিক্রিয়া বল এই প্রতিক্রিয়া বলের একটি অংশ বাঘটিকে সামনের দিকে গতিশীল করতে সহায়তা করে ঠিক একইভাবে আমরা ভূমির উপর হাঁটি এই ক্রিয়া এবং প্রতিক্রিয়া বল আমরা এখন খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় ভরবেগে সংরক্ষণ নীতি নিয়ে আলোচনা করব। চিত্রে দেখা যাচ্ছে দুটি বস্তু একে অপরের দিকে গতিশীল তাই না তাহলে প্রথম বস্তুর ভর আছে প্রথম বস্তুর বেগ আছে তাহলে প্রথম বস্তুর কি আছে ভর বেগ আছে ঠিক একই মতো দ্বিতীয় বস্তুর ভর আছে দ্বিতীয় বস্তুর গতিশীল অবস্থায় বেগ আছে তাই দ্বিতীয় বস্তুরও ভর বেগ আছে এখন দেখো কিছুক্ষণ পর তারা কিসে লিপ্ত হচ্ছে সংঘর্ষে লিপ্ত হচ্ছে বস্তু দুটো একে অপরের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হচ্ছে যখনই সংঘর্ষে লিপ্ত হচ্ছে তাহলে সংঘর্ষের পূর্বে এই বস্তু দুটো কি মোট ভর বেগ আছে কি না দেখো সংঘর্ষ এখনো হয়নি এখন হতে যাচ্ছে তার পূর্বে এ গতিশীল তাহলে এর ভর বেগ আছে ঠিক আছে আচ্ছা সংঘর্ষের পূর্বে এও গতিশীল এরও ভর বেগ আছে তাহলে সংঘর্ষের পূর্বে এই দুটি বস্তুর কি মোট ভর বেগ আছে তাই না সংঘর্ষের পূর্বে মোট ভর বেগ আছে এখন যখনই সংঘর্ষ হচ্ছে সংঘর্ষ হলো তখন কি হয় এ বস্তুটি এ বস্তুর উপর একটি বল প্রয়োগ করে যাকে বলা হয় ক্রিয়া বল এ কি বসে থাকবে না এও এর উপর একটি বল প্রয়োগ করবে যাকে বলা হয় প্রতিক্রিয়া বল তাহলে ক্রিয়া বল এবং প্রতিক্রিয়া বল একে অপরের সমান এবং বিপরীতমুখী তাহলে এদিকে হচ্ছে ক্রিয়া বল কার উপর এই বস্তুর উপর এই বস্তুর বা তুমি যদি এটাকে প্রথম বস্তু এটাকে দ্বিতীয় বস্তু ধরো তাহলে দ্বিতীয় বস্তুর উপর প্রথম বস্তুর এটি হচ্ছে ক্রিয়া বল তাহলে এটি দ্বিতীয় বস্তু এটি প্রথম তাই না তাহলে প্রতিক্রিয়া কোন দিকে হবে প্রথম বস্তুর উপর দ্বিতীয় বস্তুর এটি হচ্ছে প্রতিক্রিয়া বল এ দুটি বল পরস্পর সমান এবং বিপরীতমুখী ফলে এরা কীভাবে হয়তো বিপরীত দিকে গতিশীল হবে সংঘর্ষের পর বিপরীত সংঘর্ষের পর যখন বিপরীত দিকে গতিশীল হবে তখন কি হবে এরও একটি শেষ বেগ লাভ করবে ফলে শেষ ভর বেগ থাকবে এও একটি শেষ বেগ লাভ করবে ফলে এর শেষ ভর বেগ থাকবে তাহলে সংঘর্ষের পরে দেখা যাচ্ছে উভয়েরও ভর বেগ থাকে তার মানে সংঘর্ষের পরে এদের একটি মোট ভর বেগ থাকে তাই না তাহলে আমরা কী জানলাম সংঘর্ষের পূর্বে মোট ভর বেগ থাকে এবং সংঘর্ষের পরে বস্তুগুলোর মোট ভর বেগ থাকে তার ভর বেগের সংরক্ষণ নীতিতে এটি বলা হচ্ছে যে দুটি বস্তু যখন সংঘর্ষে লিপ্ত হয় যদি তাদের মধ্যে ক্রিয়া এবং প্রতিক্রিয়া ছাড়া অন্য কোনো বল কাজ না করে তবে সংঘর্ষের পূর্বে মোট ভর বেগ এবং সংঘর্ষের পূর্বে মোট ভর বেগ সমান হবে অর্থাৎ বস্তুগুলোর মোট ভর বেগের কোনো পরিবর্তন হবে না 
তাহলে বিবৃতিটা এরকম ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া ছাড়া অন্য কোনো বল কাজ না করলে কোনো দুটি বস্তুর সংঘর্ষে মোট ভরবেগের কোনো পরিবর্তন হবে না অর্থাৎ সংঘর্ষে পূর্বে মোট ভরবেগ এবং সংঘর্ষে পরে মোট ভরবেগ সর্বদাই সমান থাকবে তাই ভরবেগের সংরক্ষণ নীতিকে আমরা গান্তিকভাবে এভাবে প্রকাশ করতে পারি দেখো বস্তুটি ভর ছিল এম ওয়ান আদিবেগ ইউ ওয়ান এবং দ্বিতীয় বস্তুর ভর হচ্ছে এম টু এবং আদিবেগ ইউ টু ধরে নিচ্ছে প্রথম বস্তুটি বেগ দ্বিতীয় বস্তুটি বেগ অপেক্ষা বেশি তবে কি হবে প্রথম বস্তুটি দ্বিতীয় বস্তুকে ধাক্কা দিবে ফলে এখানে সংঘর্ষ হবে সংঘর্ষে ফলে এখানে কোন বলে সৃষ্টি হবে ক্রিয়া এবং প্রতিক্রিয়া বল এই ক্রিয়া এবং প্রতিক্রিয়া বলগুলো একে অপরের বিপরীত ফলে সংঘর্ষে পরে প্রথম বস্তুটি শেষ বেগ লাভ করবে ভি ওয়ান এবং দ্বিতীয় বস্তুটি শেষ বেগ লাভ করবে ভি টু তাহলে আমরা দেখলাম সংঘর্ষে পূর্বে প্রথম সংঘর্ষে পূর্বে বস্তুদের মোট ভরবেগ এম ওয়ান ইউ ওয়ান প্লাস এম টু ইউ টু এবং সংঘর্ষে পরে বস্তুগুলো মোট ভরবেগ এম ওয়ান ভি ওয়ান প্লাস এম টু ভি টু অর্থাৎ ভরবেগের সংরক্ষণ নীতি অনুযায়ী সংঘর্ষে পূর্বে মোট ভরবেগ সমান সমান সংঘর্ষে পরে মোট ভরবেগ অর্থাৎ এম ওয়ান ইউ ওয়ান প্লাস এম টু ইউ টু সমান এম ওয়ান ভি ওয়ান প্লাস এম টু ভি টু আমরা এখন রকেটের গতি নিয়ে আলোচনা করব আমরা দেখব যে রকেটের গতিতে ভরবেগের সংরক্ষণ নীতি প্রয়োগ করা হয় চিত্রে কি রকেট দেখা যাচ্ছে রকেটের মধ্যে কি থাকে জ্বালানি তাহলে বলো তো যে এখনও রকেটটি লঞ্চ করা হয়নি তাহলে বর্তমানে এই রকেটের রকেট চিত্রি স্থির তাহলে মোট ভরবেগ কত অবশ্যই মোট ভরবেগ শূন্য এখন যখন জ্বালানি গ্যাস আকারে তীব্র বেগে নিচের দিকে গতিশীল হয় নিচের দিকে গতিশীল হয় তখন জ্বালানিগুলো নিচের দিকে কি লাভ করে ভরবেগ এখন এই ভরবেগের সংরক্ষণ নীতি অনুযায়ী যেহেতু মোট ভরবেগ শূন্য তাই মোট ভরবেগ শূন্য হলে জ্বালানি যেহেতু ভরবেগ লাভ করলো তাহলে এখনও তো সংঘর্ষের পরও তো মোট ভরবেগ শূন্য হতে হবে এই সংঘর্ষের পরে মোট ভরবেগ শূন্য হওয়ার জন্য রকেটটা অবশ্যই উপরের দিকে কি লাভ করবে বেগ বা ভরবেগ লাভ করবে তাহলে আমরা জানলাম রকেটের গতি ভরবেগের সংরক্ষণ নীতিকে সমর্থন করে মুভিতে কিংবা কোনো চ্যানেলে দেখেছি যে যখন বন্দুক থেকে কোনো বুলেট নির্গত হয় সামনের দিকে তখন বন্দুকটি কি হয় পেছনের দিকে ধাক্কা দেয় এই ধাক্কাটিকে বলা হয় বন্দুকের পশ্চাৎবেগ এই বন্দুকের পশ্চাৎবেগ কেন সৃষ্টি হয় সেটি এখন আমরা ভরবেগের সংরক্ষণ নীতি থেকেই এর ব্যাখ্যা করব তাহলে খেয়াল করি যে বন্দুকের মধ্যে একটি বুলেট কি অবস্থায় আছে অবশ্যই স্থির অবস্থায় তাই না এখনও ট্রিগার টানা হয়নি তাহলে সংঘর্ষ হয়নি বুলেট স্থির বন্দুক স্থির বুলেটের ভরবেগ শূন্য বন্দুকের ভরবেগে শূন্য তবে মোট ভরবেগ কত অবশ্যই শূন্য তাহলে ট্রিগার টানার পূর্বে এই বন্দুক এবং বুলেটের মোট ভরবেগ শূন্য এখন যখন আমি ট্রিগার টানব ট্রিগার টানলে কি হবে বুলেটটি নির্গত হবে অর্থাৎ এই বুলেটটি সামনের দিকে সে কিছু ভরবেগ লাভ করবে বুলেটটা সামনের দিকে যাচ্ছে কিছু ভরবেগ লাভ করছে কিন্তু একটু আগে তো আমরা দেখলাম সং টিগার টানার পূর্বে বা সংঘর্ষে পূর্বে মোট ভরবেগ শূন্য তাহলে যখনই বুলেটটা সামনের দিকে যাচ্ছে বুলেটটা তো সামনের দিকে কিছু ভরবেগ লাভ করলো তাহলে সামনের দিকে ভরবেগ লাভ লাভ করলো সংঘর্ষে পরে তো মোট ভরবেগ শূন্য হওয়ার কথা তাহলে সামনের দিকে ভরবেগ লাভ কর যেহেতু করলো তাহলে মোট ভরবেগ শূন্য হতে হলে অতএব বিপরীত দিকে অবশ্যই একটি ভরবেগের সৃষ্টি হতে হবে যাতে সামনে একটা প্লাস আর বিপরীত দিকটা মাইনাস ধরলে সংঘর্ষে পরে মোট ভরবেগটা শূন্য হয় এখন বিপরীত দিকে বাকি থাকে কে বুলেট তো সামনের দিকে চলে গেছে তাহলে বুলেট সামনে ভরবেগ লাভ করছে বাকি থাকে বন্দুক তাহলে বন্দুকটাও কি হবে অবশ্যই পিছনের দিকে সে কিছু ভরবেগ লাভ করবে তথা বেগ লাভ করবে কেন কারণ ট্রিগার টানার পরে যেন মোট ভরবেগ শূন্য হয় এই বন্দুকটা পিছনের দিকে যখন সে কি করে পিছনের দিকে বেগ লাভ করে বা ভর বেগ লাভ করে ফলে আমাকে ধাক্কা দেয় এ ধাক্কার ফলে কিন্তু আমরা একটা পশ্চাৎবেগ অনুভব করি এ ধাক্কাটাকে পশ্চাৎবেগ বলে আর এটি শুধুমাত্র ঘটে কিসের কারণে ভরবেগের সংরক্ষণ নীতির কারণে এখন আমরা এই বন্দুকের পশ্চাৎবেগ নির্ণয় করব যেটাতে পরবর্তীতে গান্তিক সমস্যাগুলো সমাধান হবে তাহলে খেয়াল করি আমার আমরা আবার শুরুতে চলে যাই চিত মনে করি বন্দুক অনেক বড় সড়ো ব্যাপার সেই জন্য মনে করি বন্দুকের ভর হচ্ছে এম আর বন্দুকের মধ্যে যে বুলেট 
से बुलेटर भर हे स्म लेटर एम तघर्षे पूर्वे बुलेट स्थिर बंदूक स्थिर अत संघर्षे पूर्वे मोट भर में कत अवश्य शून्य संघर्षपूर्व मोट भर में शून्य एन ट्रिगार टाना हल ट्रिगार टाना हम बुलेट कथा चले जाए अवश्य बुलेट सामने दिखे तमें संघर्ष हो गा ट्रिगार टाना मान कि बंदूकर मध्य बुलेटर ए बंदूक संघर्ष हवा तेल बुलेट्ट सामने दिखे चले जाए तेल बुलेट्ट जो सामने दिखे चले जाए तक से एक बेग लाभ कर खूब बेग बसि अनेक बसि क्यों ये बेगटा के भि छोटो हाथ भि द्वारा प्रकाश करब ते कत बेग लाभ कर भि बंदूक तो बसे थके बंदूक पीछे दिखे एक बेग लाभ कर जेटे पश्चात बेग बी बेगटा के कैपिटल भि धरि कारण ये बंदूक देखते बड़ो बेगट लाभ कर लाभ कर बड़ो तेल क्यों जानल बुलेट संघर्ष पर बेग लाभ कर भि और बंदूक संघर्ष पर पश्चात बेग लाभ कर कैपिटल भि ते बोल तो बुलेट संघर्ष पर बुलेटर भर बेग कत बुलेटर भर बेग हे एम भि एवं बंदूक भर बेग कत एम भि तेल देखल ये बुलेटर भर बेग संघर्ष पर संघर्ष पर बंदूक भर बेग ते संघर्षे पर मोट भर बेग कत है जो कर दी बुलेटर भर बेग जो बंदूक भर बेग ते ये संघर्ष संघर्ष पर मोट भर बेग समान एम भि प्लस एम भे तो आप जी संघर्ष पूर्व मोट भर बेग शून्य ए संघर्षे पर मोट भर बेग एम भि प्लस एम भि तर भर बेगर संरक्षण नीति अनुजाई संघर्षे पूर्व मोट भर बेग ए संघर्षे पर मोट भर बेग शून्य है अर्थात एम भि प्लस एम भि इजुअल जिरो एखान संघर्षे पर बंदूक पश्चात बेग निर्णय करते देख ये हल बंदूक पश्चात बेगे राशिमला जेखने कैपिटल एम बंदूक भर स्म एम बुलेटर भर भि हल बुलेटर निर्गत बेग और कैपिटल भि हम बंदूक पश्चात बेग तेल तुम्हारे एक एखन थे एक गणित समस्या समाधान करते देवा आज एक बंदूक भर फाइव के जि एवं बुलेटर भर दुशो ग्राम धरे नहीं दुशो ग्राम मान कत हो पॉन्ट टू के जि एवं बंदूक थे बुलेटी पाँच मीटर पर सेकेंड बेगे निर्गत हो तब बंदूक पश्चात बेग कत निर्णय करते हैं बंदूक पश्चात बेग कत पश्चात बेगे देखो भि हमारे ये भिटाई बेर करते हैं गांधी समस्या समाधान करी तेल जानी जो बंदूक पश्चात बेगे समीकरण होते भि समान माइनस एम भाग कैपिटल एम इंटू भि एख देखी तो क्यों भैलू दे आखने बुलेटर भर स्म एम पॉन्ट टू के जि बंदूक भर एम बंदूक भर एम फाइव के जि बुलेटर निर्गत बेग भि पाँच मीटर पर सेकेंड हम बेर करते हैं बंदूक पश्चात बेग भि समान हट ते मानगल बसिए दी एम एम वन पॉन्ट टू कैपिटल एम फाइव भि फाइव हंड्रेड तेल भि समान कत हे माइनस टोटी मीटर पर सेकेंड तेल बंधु कत बेगे हमें धक्का देवे माइनस टोटी देखो तुम चाहले ये अन्सार देते पर जो तुम कथा लिखो जे पश्चात बेग तब पश्चात अलरेडी नेगेटिव एक 
ওয়ার্ড আমি ব্যবহার করেছি তাই এখানে আর নেগেটিভ আমরা এখন ভরবেকের সংরক্ষণ নীতি অনুযায়ী যে গাণিতিক সমস্যাগুলো সমাধান করব তার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যাপার দেখে নেই তো আমরা কি দেখেছিলাম যে এম ওয়ান ভরের কোনো বস্তু যদি সে ইউ ওয়ান বেগে গতিশীল হয় এবং এম টু ভরের কোনো বস্তু যদি সে ইউ টু বেগে গতিশীল হয় তবে দেখো সংঘর্ষের এখন কিন্তু সংঘর্ষ হয়নি তাই না যাচ্ছি তাহলে এই সংঘর্ষের পূর্বে উভয়ের মোট ভরবে কত হয় এম ওয়ান ইউ ওয়ান প্লাস এম টু ইউ টু এখন ধরে নিই এদের মধ্যে সংঘর্ষ হলো কারণ ইউ ওয়ান বেগটা ইউ টু অপেক্ষা বেশি প্রথম বস্তুটির বেগ দ্বিতীয় বস্তুর বেগ অপেক্ষা বেশি তাহলে কোনো এক সময়তে একই সরল লেখা বরাবর চললে আর একে অপরকে ধাক্কা দিবে তাহলে এদের মধ্যে কি হলো সংঘর্ষ হলো দেখো এই যে এম ওয়ান ভরের বস্তুটি এম টু ভরের বস্তুর উপর বল প্রয়োগ করলে এটি ধরো ক্রিয়াবল এফ ওয়ান এবং এম টু ভরের বস্তুটি এম ওয়ান ভরের বস্তুর উপর বল প্রয়োগ করলো এম টু এটি কি ছিল আমাদের প্রতিক্রিয়া বল তাই না সরি 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 এটি ছিল আমাদের প্রতিক্রিয়া বল এই ক্রিয়া বল এবং প্রতিক্রিয়া বল কিন্তু একে অপরের সমানান এবং বিপরীতমুখী তাহলে সংঘর্ষের পর কি ঘটনা ঘটলো তাহলে প্রথম বস্তুটা ধরে নিচ্ছি এই যে প্রথম বস্তু এম ওয়ান সে কত বেগ লাভ করল শেষ বেগ ভি ওয়ান এবং দ্বিতীয় বস্তু এম টু সে শেষ বেগ লাভ করেছিল ভি টু তাহলে এটা সংঘর্ষের পূর্বে ছিল মোট ভার বেগ এখন থেকে সংঘর্ষের পরে বস্তু তার মোট ভার বেগ কত হয় এম ওয়ান ভি ওয়ান আর এদিকে কত এম টু ভি টু তাহলে মোট ভার বেগ করলে যোগ হয়ে যায় তাহলে সংঘর্ষের পূর্বে মোট ভার বেগ এবং সংঘর্ষের পরে মোট ভার বেগ সর্বদা কি হয় সমান এটাই আমরা শিখেছিলাম যে এম ওয়ান ইউ ওয়ান প্লাস এম টু ই টু সমান এম ওয়ান ভি ওয়ান প্লাস এম টু ভি টু যেখানে ইউ ওয়ান হচ্ছে প্রথম বস্তুর আদি বেগ ইউ টু হচ্ছে দ্বিতীয় বস্তুর আদি বেগ ভি ওয়ান হচ্ছে প্রথম বস্তুর শেষ বেগ ভি টু হচ্ছে দ্বিতীয় বস্তুর শেষ বেগ আর এম ওয়ান তো প্রথম বস্তুর ভর এম টু দ্বিতীয় বস্তুর ভর এখন এগুলো দেখো এও ডান দিকে এও ডান দিকে সেক্ষেত্রে এই অঙ্কগুলো আমরা এইভাবে করি কিন্তু এমন যদি হয় যে এম ওয়ান ভরের বস্তু ডান দিকে ইউ ওয়ান বেগে এবং এম টু ভরের বস্তু বাম দিকে ইউ টু বেগে সেক্ষেত্রে ধরো ইউ ওয়ান প্রশ্নে বলা হয়েছে যে প্রথম বস্তুটি দশ মিটার পার সেকেন্ড বেগে এবং দ্বিতীয় বস্তুটি বলেছিল বিশ মিটার পার সেকেন্ড বেগে তো গাণিতিক সমস্যা সমাধানের জন্য আমরা এখানে ইউ ওয়ান ডান দিকে এক সাক্ষ বরাবর এক্স অক্ষ ধনাত্মক বরাবর এটাকে আমরা ধরো প্লাস তাহলে কত হচ্ছে টেন মিটার পার সেকেন্ড আর দ্বিতীয় বস্তুটি এক্স অক্ষের ঋণাত্ম দিকে গতিশীল হয় এটাকে আমরা ধরবো মাইনাস টোয়েন্টি মিটার পার সেকেন্ড এখন তুমি এটাকে মাইনাসে ধরতে পারো এটাকে প্লাসে ধরতে পারো তাতে কোনো সমস্যা নেই কিন্তু মনে রাখা সহজ অর্থ এক্স অক্ষের ধনাত্মক দিকে প্লাস আর এক্স অক্ষের ঋণাত্মক দিকে এর জন্য আমরা ধরলাম কি মাইনাস আচ্ছা মনে করো এই বস্তুগুলো সংঘর্ষ লিপ্ত হয়ে গেল এদের মধ্যে সংঘর্ষ হলো সংঘর্ষের পর এখন যদি কোনো বস্তু বাম দিকে যায় যদি কোনো বস্তু বাম দিকে যায় তবে এই বাম দিকে যে শেষ বেগ লাভ করলো ধর শেষ বেগ ভি এর ফলাফল কিন্তু আসবে মাইনাস তাহলে আমরা বলতে পারবো বাম দিকে যায় আর যদি কোনো কারণে ফলাফল প্লাস আসে তাহলে কিন্তু আমরা বলতে পারি যে এই যদি কোন যদি কোনো কারণে ফলাফলটা মাইনাস আসে তাহলে আমরা বলবো এ কোন দিকে যায় এ বাম দিকে যায় কারণ বাম দিকেরটা কি ছিল এক সক্ষের ঋণাত্মক দিক আর যদি কোনো কারণে আমাদের ফলাফলটা আসে প্লাস তাহলে আমরা বলবো এ কোন দিকে যায় ডান দিকে যায় তাই না তাহলে প্লাস মাইনাস থেকে আমরা বলতে পারি যে বস্তুটা সংঘর্ষের পর কোন দিকে যাচ্ছে কিংবা যাবে কিংবা যদি বলি যে বাম দিকে যাবে তাহলে আমরা ধরবো বাম দিকের জন্য মাইনাস আর ডান দিকে যাবে তাহলে আমরা ধরবো প্লাস এখন যদি সংঘর্ষের পর বস্তু দ্বয় মিলিত হয় এম ওয়ান যাচ্ছিল ইম ওয়ান বেগে এম টু সে যাচ্ছিল ইউ টু বেগে এদের মধ্যে সংঘর্ষ হল সংঘর্ষের পর বস্তু দ্বয় মিলিত হলে তাহলে মিলিত হলে একটি বস্তুতে পরিণত হয় এদের ভর কত হয় এম ওয়ান প্লাস এম টু আর মিলিত বেগ শেষ বেগ উভয়ের জন্য একই ভি ওয়ানো যা ভি টু যা সেটা কার সমান ভি এর সমান তাহলে মিলিত বেগ কত মিলিত বেগ হলো ভি এক্ষেত্রে ভর বেগের সংরক্ষণ নীতিটাকে আমরা একটু মডিফাই করতে পারি এম ওয়ান ইউ ওয়ান প্লাস এম টু ইউ টু সমান সমান এম ওয়ান প্লাস এম টু ইন্টু ভি 
তাহলে গাণিতিক সমস্যা এভাবে থাকবে যে বস্তুটি মিলিত অবস্থায় কত বেগে কোন দিকে যাবে কোন দিকে অর্থ শেষ বেগ যদি প্লাস হয় তাহলে আমরা ধরে নেব ডান দিকে আর শেষ বেগ যদি কোনো কারণে মাইনাস হয় তাহলে আমরা ধরে নেব বাম দিকে বস্তুটি যাচ্ছে আমরা একটি গাণিতিক সমস্যার সমাধান করি ভর বেগের সংরক্ষণ সূত্র প্রয়োগ করে দেখো প্রশ্নে বলা হচ্ছে এক কেজি ও দু কেজি ভরের কোনো বস্তু একে অপরের দিকে যথাক্রমে বিশ ও পাঁচ মিটার পার সেকেন্ড বেগে গতিশীল সংঘর্ষের পর মিলিত অবস্থায় কত বেগে কোন দিকে যাবে বস্তুগুলো কত বেগে কোন দিকে যাবে যেহেতু এখানে সংঘর্ষের কথাটি বলা আছে তাই এটা ভর বেগের সংরক্ষণ নীতি অনুযায়ী আমাদেরকে এই সমস্যাটি সমাধান করতে হবে তাহলে দেখি আমাদের এখানে কি কি মান দেওয়া আছে তাহলে আমাদের দেওয়া আছে দেখো প্রথম বস্তু এক কেজি এবং প্রথম বস্তু বেগ বিশ মিটার পার সেকেন্ড তার মানে এম ওয়ান সমান সমান ওয়ান কেজি তাহলে ইম ওয়ান সমান কত বিশ মিটার পার সেকেন্ড দ্বিতীয় বস্তুর ভর দুই কেজি তবে এম টু সমান দুই কেজি এবং দ্বিতীয় বস্তুর ভর ফাইভ মিটার পার সেকেন্ড তাহলে দ্বিতীয় বস্তুর আদিবেগ ফাইভ মিটার পার সেকেন্ড আদিবেগকে কি দ্বারা প্রকাশ করা হয় ইউটু দ্বারা ফাইভ মিটার পার সেকেন্ড তারপরে কি অবস্থা আছে মিলিত অবস্থা তাহলে মিলিত অবস্থায় আমরা এর ভর নির্ণয় করি এম ওয়ান প্লাস এম টু এখানে না লিখলেও চলে তারপর লিখতে পারো এম ওয়ান এবং এম টু যোগ করো কত হয় থ্রি কেজি আমাকে বের করতে বলেছে মিলিত অবস্থায় কত বেগে কোন দিকে যাবে তার মানে মিলিত অবস্থা বেগ ভি সমান সমান হয় তাহলে আমরা জানি ভর বেগের সংরক্ষণ নীতি অনুযায়ী এম ওয়ান ইম ওয়ান প্লাস এম টু ইউ টু সমান এম ওয়ান ভি ওয়ান প্লাস এম টু ভি টু কিন্তু এখানে কি অবস্থা আছে এখানে তো মিলিত অবস্থায় আছে তাই মিলিত অবস্থায় আমরা তো পড়েছিলাম যে সূত্রটা এভাবে লিখব এম ওয়ান প্লাস এম টু এম টু ভি আমাদেরকে বের করতে হবে মিলিত বেগ ভি সমান হোয়াট মানগুলো বসিয়ে দিই এম ওয়ান ওয়ান গুণন ইম ওয়ান টোয়েন্টি প্লাস এম টু টু গুণন ইউ টু ফাইভ দেখো ইউ টু তুমি কি লিখেছ ফাইভ মিটার পার সেকেন্ড ফাইভ মিটার পার সেকেন্ড তাই না তোমাদেরকে কি শিখেছিলাম যে এক সক্ষের ধনাত্মক দিকে প্লাস এবং এক সক্ষের ঋণাত্মক দিকে মাইনাস বস্তু দ্বয় তো একে অপরের দিকে যাচ্ছে তাই না তাহলে একে অপরের দিকে গেলে প্রথম বস্তুর বেগকে প্লাস ধরবো দ্বিতীয় বস্তুর বেগকে মাইনাস ধরবো তার মানে তুমি ভুল করছিলে তাহলে দ্বিতীয় বস্তুর বেগকে এখানে আমার কি ধরা উচিত ছিল ইউ টু সমান মাইনাস ফাইভ মিটার পার সেকেন্ড এ কারণ এখানে কি হবে মাইনাস ফাইভ ইজ ইকুয়াল এম ওয়ান প্লাস এম টু থ্রি ইন্টু ভি ক্যালকুলেশন করো থ্রি পয়েন্ট থ্রি মিটার পার সেকেন্ড দেখো তো সামনে এটা কি প্লাস না বের মিলিত বেগের মান কত আসলো প্লাস মিলিত বেগের মান যেহেতু প্লাস তাহলে সংঘর্ষের পর প্লাস দিকে অর্থাৎ এক সক্ষের ধনাত্মক দিকে গতিশীল হবে তাহলে অ্যান্সারটি আমরা এইভাবে লিখবো যে এক কেজি ভরের বস্তুটি যে দিকে গতিশীল ছিল বস্তুটা মিলিত হয়ে ওই এক কেজি ভরের বস্তুর দিকে গতিশীল হবে এটা অ্যান্সার তো আমরা লেকচারের শেষ প্রান্তে চলে এসেছি এখন আমি তোমাদের কিছু বাড়ির কাজ দেব এই বাড়ির কাজটা অবশ্যই সমাধান করবে সমাধান করে একটি মাত্র পেজে সমাধান করে একটি মাত্র পেজে এটি লিখে ছবি তুলে এই পোস্টের কমেন্টসে পোস্ট করবে এবং সঠিক হলে আমি তোমাদের জানাবো ভুল হলে আমি তোমাদের জানাবো এবং তোমাদের কোনো সমস্যা থাকলে অবশ্যই তা আমাকে জানাবে আমি তা সমাধান করে দিব কিন্তু আবার আমি বলছি একটি মাত্র পেজে আমি বেশি হোমওয়ার্ক দেবো না এই হোমওয়ার্কটি একটি মাত্র পেজে সম্পাদন করে ক্যাপচার করে অবশ্যই পোস্টে কমেন্ট করবে তো সবাই ভালো থাকবে আল্লাহ হাফেজ